welcome back to my channel and thank you for clicking this video so for today i will share with you the self-help books that i read noong 2021 hindi ito madami tatlo lang to sa totoo lang and kasi naging goal ko na at least every month makapagbasa ako ng isang uh, self-help book pero ngayon ayun ang focus ko mas nagbabasa ako ng self-help ngayon kaysa sa fiction. Hindi, wala pa ako, hindi naman sa ayaw ko magbasa ng fiction. Wala lang ako sa mood. Pero alam ko darating din ulit yung time na tuloy-tuloy na yung pagbabasa ko ng fiction. Dahil ang dami kong magagandang titles sa bookshelf ko. Pero hindi ko pa nga siya nababasa. Dahil nga, ayun nga. <laughs> Kasi nga, <laughs> nahihilig ako sa self-help ngayon. Parang lahat ng tulong na makukuha ko, igagrab ko na. Ganun. <laughs> So let's start sa first book na self-help na nabasa ko which is Subtle Art of Not Giving a <laughs> ni Mark Manson. Ito na nasa, nasa bookshelf ko to. I think nabili ko to 2020 pa pero hindi ko siya matapos tapos. Tapos na start ko na rin siya sa ebook kaya ako nga siya binili. Tapos ayun parang wala ako sa mood before basahin until I saw yung video ni Cleo, your, your sunshine Cleo, I will link down her social media, yung YouTube niya and yung TikTok niya down the description box kasi ang daming magagandang recommendations ni Cleo uh, self-help books and ito yung isa sa mga nirecommend niya alam niyo what I like about this book is super direct to the point, hindi niya sugarcoat yung mga advices niya, parang yun nga yung, dahil nga ito yung ng self-help na nabasa ko. May mga nababasa ako na self-help before, pero hindi siya self-help, self-help na kagaya nitong mga to. Alam mo yun, parang most ng mga non-fiction na may kwento pa din, tapos parang it's for you to analyze the whole point of the story. Parang ganun. Pero ito, andito talaga yung mga advices, ganyan. So, parang yun yung in-expect ko sa mga self-help books na ngayon na hindi niya isi sugarcoat yung mga advices niya na isasampal niya talaga sa yung mga advices niya hindi ka bebebihin ng libro na to so ito yung isa sa mga pinaka-favorite ko na sinabi nung book na talagang nakalagay dito sa akin is always remember <laughs> sabi niya dito when we force ourselves to stay positive at all times, we deny the existence of our life's problem. And when we deny our problems, we rob ourselves of the chance to solve them and generate happiness. Problems add a sense of meaning and importance to our life. Thus, to dock our problems is to lead a meaningless, even if supposedly pleasant existence. I mean, that's a good advice. Kasi diba, most of the time, parang ang... Ayun nga yung ano eh, ng 2020, na naaalala kong binrake ng 2020. Kasi diba sabi na parang, ano, stop yung toxic positivity, ganyan. And eto, isa yun sa nag-explain na it's okay to feel negative, it's okay to feel na you're not special at all. Kasi kung lahat tayo special, edi wala nang special. Ito yung isang pinoint ng libro na to. Pero if hindi ako nagkakamala, alam ko may issue tong libro na to eh. Hindi ko lang mahanap kung ano. <laughs> Maalam ko may issue siya, pero for me, nagustuhan ko talaga tong libro na to. And, uh, ang dami kong natutunan. Kaya, ito, actually, ito yung naging start din na naging productive ako, ganyan. Pero ngayon, hindi na. Huwag yun ang tanangan ko. Nagtuloy-tuloy pa. <laughs> Kasi sa ngayon, hindi pa. Sabi, alam ko, darating din yung time na magtutuloy-tuloy yung pagiging productive ko. Pero, ayun. So, ayun po. Next book is Atomic Habit by James Clear. Ah, uh, Nakuha ko din to kay ano, kay Cleo. Actually lahat ng mga books na nabasa ko na self-help, nakuha ko siya kay Cleo. What I like about this book is ang dami niyang pinarealize sa akin. Like sabi niya, kahit yung pinakamaliit, yung as in 0.01% lang na ginagawa mo na everyday, kapag everyday mo siyang ginagawa, unti-unting tumataas yun na nagiging habit mo na siya. Nagigets niyo ba yung sinasabi ko? I'm not good in explaining <laughs> yung mga ganong klase. Pero, ayun nga. So, ang gusto ko pa dito sa libro na to, kasi mayroon siyang summary sa bandang huli, like this one. Ayan, actually, nilagay ko pa na it's good na may summary, sabi ko dito. Kasi, parang, ang gusto ko siyang balikan. Hindi ko na kailangan balikan lahat talaga. Kasi medyo mahaba. And ang daming, ang daming yung kwento, which is, I like it. Uh, Narate ko to ng 5 star, guys. Kasi parang, wala akong nakitang downside nung libro. Talagang nagustuhan ko talaga siya. And ang dami ko ding annotate dito. Grabe. Nag-open up talaga ako sa libro na to. Tapos, natutunan ko ding mag-journal dito. Kasi before, 
tamad na tamad ako mag-journal. Effective sa akin. Kaya parang ayoko nang gawin. Parang for me, nag-waste lang ako ng time. And madalas na pressure ako. Kasi gagawin ko, maghahanap ako ng inspiration sa internet. Tapos ang gaganda ng mga gawa nila. And hindi ko man lang mamit kahit kalahati man lang ganun kaganda. Kaya parang nai-stress ako. Pero nung nabasa ko to, parang you do you. Ganun yung sinasabi nung ano. Basta, basta may nagagawa kang journal. And nakikita mo yung improvement mo. Nakikita mo yung Uh, na, na nakakapag-build ka ng isang habit, magandang habit, is a good thing. So, nag-start nag ako mag-journal, gumagawa ako ng mga habit tracker, ganyan. Pero ngayon, hindi ko na siya nagagawa. Kailangan ko ulit siguro basahin to. <laughs> anyway, so, ayun. Kaya gustong-gusto ko tong libro na to. Dahil, na, actually, nakatulong to sa akin. Dahil, nung, kasi araw-araw ako halos nag-drink ng Coke. Tapos, ngayon, hindi na. Nag-drink pa din naman ako, pero at least hindi na yung kagaya noon. As in, everyday talaga, mula umaga hanggang gabi. Ngayon, nabawaasan na siya. And parang ano na lang, once a week, ganun. Minsan, wala pa, ganyan. Puro tubig na lang din ako. And minsan, juice, ganyan. Naka Ito talaga yung isa nakatulong sa akin. And nalaman ko na parang Uh, basta magawa mo lang for 21 days yung isang bagay, magtutuloy-tuloy na siya as a hobby. T Tama ba ako? 21 days ba? Basta yun. Tapos may mga nilagay pa ako dito before ng mga notes ganyan sa ano ko. G gagawin ko ulit yun. I'm just... <laughs> basta gagawin ko ulit yun. Magagawa ulit ako ng mga ganon. Magiging productive ulit ako. Hinihanap ko lang yung motivation. Kasi as of now, parang Nandadun pa rin ako sa holiday season. Alam mo yun, kaya... Ah! <laughs> anyway, so sabi ko pala, ay, bibigay ako ng mga ganitong copy sa mga favorite person ko. Kasi sobrang nakatulong to sa akin. And I hope makatulong din sa kanila. And the last book is uh, How to Win Friends and Influence People. So, um... I rated this book 4 stars kasi meron lang ako hindi nagustuhan dito pero guys ito ang dami kong natutunan dito ang tagal kong nabasa to ang tagal medyo matagal ko tong nabasa kasi mahaba siya and maliliit yung fonts niya May, na ano kasi ako na intimidate kasi ako pag maliit yung fonts feeling ko ang dami ganyan pero ayun ang dami kong natutunan dito and isa dito yung merong parang misunderstanding kang na experience ganyan it is better na pag-usapan niyo ng maayos na kalmahin mo yung sarili mo, makapag-usap ka ng mahalumanay, parang you always have to, parang hindi mo wag mong ipwag kang makikipag-away kapag may mga ganong situations papunta ka sa alanganing sitwasyon it's always better na makapag-usap ka ng maayos kahit gano kagalit yung taong kausap mo kasi mas may masasolve kayo kapag ganon so ayun, isa yun talaga sa natutunan ko kasi most of the time ako kapag may galit sa harap ko, parang Kumbag may na, napunta ako sa sitwasyon na nakikipag-away, ganyan. Na nakikipagtalo ako. Ako agad yung... Nakasimangot agad ako talagang... Anong gusto mo? Ganon. <laughs> Ganon. So, parang eto na... Na-apply ko siya agad. Yung nagkaroon ng isang... Basta, mahabang kwento. Yung nagkaroon ng problema. And, uh, nag... Alam mo yung... Ano, habang nakikipag-usap ako dun sa staff, iniisip ko talaga tong libro na to. Stay calm, stay calm, stay calm. Ang ganda nung makilab kinalabasan, hindi ako nagkaroon ng problema at all. Parang mas naging maayos siyang, um, maayos kong na-solve, hindi na sayang yung oras ko. Mga ganun. Kaya gustong gusto ko tong libro na to dahil ang dami ko talaga natutunan dito kung paano mo makikipag-usap sa mga tao. Pero ang downside lang na ito, parang tinuturuan niya kasi tayong maging people pleaser, which is, yun nga yung tinatanggal ko sa sarili ko. Medyo yun lang yung nakita kong downside nung libro. And mas better to sa mga nasa corporate world, yun yan. Yung mga nasa sales, magandang basahin nyo to. Pero, ako, hindi naman yun yung ano ko, yung forte ko, or hindi naman ako dun patungo. For, na, madami din ako natutunan kasi how to handle my students in the future, kung paano ko i-deal sila. ba diba? And, ayan, na, na, magagamit ko to, for sure. And, eto yung mga libro na hindi, hindi ko ibibenta. As you can see, andito silang lahat. Wala akong balak ibenta sila kasi babasahin ko pa din to dahil alam ko, i-skim-skim ko pa din siya. Ayun, so this 2022, I am planning to read more self-help book. Kasi nag-start lang naman ako na, ano, na late 2021s na, 2021? Late 2021. So, ayan guys, these are the books, the, the self-help books that I read noong 2021. And I hope may natutunan kayo. And you should pick this up na. Basahin nyo na din. Kasi madami kayong matututunan. Promise. Ayan, so... 
Ayan lang guys, thank you, thank you for watching dahil lubat na yung camera at madaling-madali na naman ako. Hindi kasi ako marunong mag-charge. <laughs> anyway, bye-bye!